Karibu mpenzi mtazamaji wa Time for Vision kwa majina naitwa Agnes Msami TV host wa Time for Vision. Leo tumetembelewa na kijana mwenzetu ambaye yeye ni mwimbaji wa nyimbo za injili, amefika hapa na ataweza kutuelezea mambo mbalimbali kuhusiana na sanaa yake na hatua gani na changamoto gani alizozipitia paka amefika hii leo. Kwa kumkaribisha naomba ajielezee yeye ni nani na ametokea wapi na yeye sanaa yake ameanza kipindi gani. Asante kwa majina naitwa Alan Kabwe, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Sio Tanzania tu, Kongo, Marekani, South Africa, yani mahali popote injili natakiwa kwenda. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Je, yeah, ulianza kuimba nyimbo za injili ukiwa ni miaka mingapi? Yani kikawaida zaidi sisi wa Kongo tunakuwa na hiyo nacho ya kwanza kazi ya uimbaji mwanzoni zaidi yani tungali watoto kwa sababu ni kitu tunachofundishwa shuleni kuimba alafu kwa hiyo mimi nimeanza kuimba rasmi mwaka 2000 na 2007 ndo nimeanza kuimba nyimbo za injili kama mwimbaji binafsi mm. na je ulianza kuimba kama mwimbaji wa kawaida wa kanisani au ni wewe mwenyewe ulianza kuimba ukaanza kutoa nyimbo zako wewe mwenyewe kwanza nilianza kuimba kwenye kwaya alafu ni nikapita kwenye kwaya mbalimbali na nikachukua maamuzi ya kwanza kutunga nyimbo mimi kama mimi na kuimba mimi kama mimi. Mm. Yeah. Je, familia yako inakusupoti vipi katika kipindi hiki chote cha uimbaji wako kwa nyimbo za injili? E, familia yangu inani support kwa kiasi kikubwa kwa sababu wananiombea sana. Na huwa muda nikiwa nikihitaji kupata hela kidogo kwa ajili ya msaada wa hapa na pale masuala ya studio huwa kakangu ananisaidia na nisupport sana kwanza ananipromote huko Kongo ananipromote kwenye kipindi cha radio kwa sababu ni mtangazaji pia ananisupport ananipromote kwa hiyo kwa ujumla familia yangu wananisupport kwa kuniombea wananiombea zaidi sana yako ilianzia Tanzania au ilianzia kule kule Kongo kwenye hmm. kuimba sana yangu nimeanzia ni kuanzia Kongo nilitoka Kongo bado msani. Mm. Ya sijaanzia hapa tu nilianzia Kongo. Mm. Na mpaka sasa hivi umetoa albamu ngapi au umeshatoa nyimbo ngapi mpaka sasa hivi? Okay. Kwanza tulikuja kama kikundi hapa Tanzania mm. tulitoa albamu ya kwanza ilikuwa inaitwa Ni wa kwanza. Mungu ni wa kwanza. Alafu katika hiyo hiyo album tulikuwa watu watatu tulikuwa na Jack Ngembwa tulikuwa na Leonard Mwamba na mimi Alan Kabo na tulifanya hiyo album haikufanya vizuri sana kulingana na mategemeo yetu lakini kulitokea la hapa na pale nikaamua pia kufanya album yangu binafsi mimi kama mimi na je album yako ina ina nyimbo ngapi kwa sasa ninafanya album itakuwa na nyimbo saba kwa sababu kumesalia wimbo mmoja tu ili nikamilisha album nimesha kufanya nyimbo sita ndio je yeah, wale wenzako ambao mliko wote kwenye kikundi umewashirikisha katika hiyo album au umeifanya wewe mwenyewe ukashirikisha wasanii wengine wa Tanzania yani kwa wale wenzangu sijawashirikisha kivile ila nikiwa nimetoa kazi lazima naenda kuwaona kwa sababu najua umuhimu wao katika kazi ya uimbaji sisi ni ndugu haijalishi kulikuwa la hapa na pale sisi ni wakristo najua umuhimu wa kila mtu na nikimaliza nyimbo lazima naenda kumshirikisha na mwambia ndugu angalia hapa na wao wananipokea hivyo hivyo wananiambia hapana hapa inatakiwa kwenye hichi kipengele hujafanya vizuri na hapa umefanya vizuri wanazidi kuni encourage ili niendelee kwa Tanzania umewashirikisha katika albamu yako umewashirikisha waimbaji wakubwa wangapi au unaweza kutaja Tanzania ama watumishi wa Tanzania nimeshirikisha Juliana Mbilinyi mm. alafu nimeshirikisha pia Dada Dina Oswald pia nimeshirikisha watu karibuni wa wili watatu hivi zingine nimeingiza mwenyewe na zingine hata producer wangu amenisaidia pia kuingiza nikiona pale mimi nitashindwa kufika kupana producer ananisaidia. Na kwa hapa Tanzania unatamani kufanya kazi na mwimbaji gani wa injili ambaye ni mwimbaji mkubwa ambaye anajulikana? 
e, kwa hapa Tanzania ni natamani kufanya kazi na waimbaji watatu. Mwimbaji mm. Christine Shusho alafu mwimbaji watatu ni Lisu tu. Okay. Yes. Na je kwenye hii albamu yako sasa hivi utawashirikisha sasa hivi au kwa baadaye mbeleni huko unatarajia kuja kuwashirikisha? Nafikiri ni kwa baadaye. Mm kwa baadaye alafu kuna mwimbaji mwingine nimemkumbuka. Je, unaweza katupa kioncha kidogo <laughs> cha sauti yako? Katumbia japo mstari hata milioni mitatu kwenye albamu yako. Okay, hiyo ni kawaida kwa sababu mimi ni mwimbaji hata nikiwa popote hata nikiwa nimelala usingizi, nikiamka lazima niimbe. Kwa hiyo siwezi kupata aibu kuimba. Naimba na nataka watu wanisikie pia. Mm. Watazamaji wanavoniona wanasikia hakika kweli huyu ndo Nitaimba wimbo unaitwa zaidi kwa sababu album yenyewe inaitwa nikujue zaidi. Nitaimba kionjo kia nikujue zaidi alafu nitachukua na kipengele kingine cha wimbo unaitwa au ni Mungu au ni miungu. Sao. Na nikujue zaidi. Wimbo unasema hivi. Nifundishe nikujue zaidi ya ufahamu wangu. Yesu Kristu bwana mokozi waote. Wanaokujua wewe hawateteleki kamwe. Wanao kujua wewe hawabaishwe kamwe ni kama mlima sayu ni usiotikisika kamwe ndivyo hivyo imani yao isiyotikiswa kamwe hiyo ni nyimbo ya kwanza hiyo na hiyo beba album na wimbo mwingine ni au ni Mungu au ni miungu au ni Mungu ijulikane wewe ni Mungu bwana tenda elia mbele ya manabii wa bali Alikumbuka matendo makubwa uliyotenda. Afiki. Wow. Safi sana. Ongea sana. Asante. Ninatamani na mimi ni niingie na mimi huko ni hivyo sema? Karibu sana. Asante sana. Na je, katika katika uimbaji wako wa nyimbo za injili umekutana na changamoto gani au vikwazo gani ambavyo vinaweza vikasababisha usifikie lengo katika kazi zako za kuimba nyimbo za injili? Yaani katika nyimbo katika kuifanya hii kazi changamoto ni nyingi sana. Huwa kuna muda kunahitajika hela ya wewe kumalizia sijui au ni kama hivi kumesalia wimbo mmoja alafu producer amenivumilia sana lakini inahitajika hela kabisa. Utatafuta hela uipate. Yaani hakuna nitasema wafazile hawa hapo. Yaani watu wanaangalia maslahi ya mwilini tu ila wanaofanya kazi ya Mungu ni Mungu pekee yake ndiye anatufanya na tusaidia kwa hiyo changamoto ni kubwa sana hatuna wafazili yani waimbaji wa injili kwa kupata mfazili ni kugumu ingalikuwa kwamba hata album ile yetu ya kwanza ile tulima na wale ndugu zangu wawili ingalienda vizuri kama hii album ya pili ama ya kwanza kwangu mimi isinga alikuwa na matatizo mengi kwa sababu hapo kuna vitu vingi vinahitajika inatakiwa upate hela ya kumpelekea producer inatakiwa upate hela ya nauli hata waimbaji wa kukuingizia sauti za chorus lazima uwape kidogo kwa sababu ni kazi na ni huduma umeona lakini kwa kupata watu wa kukusupport hivyo ni kugumu hapo Tanzania kwa kumalizia je unawashauri nini wale vijana ambao nao wanachukia katika uimbaji wa nyimbo za injili unawashauri nini ambapo wewe umeshapita umejitahidi mpaka sasa hivi unakaribia kutoa album wewe unawashauri nini yani ninawashauri wao wawe na wajipe moyo alafu wafanye kazi sana kwa makini na injili iko juu ya msingi ni Yesu Kristo lakini utakuta hata mfazili mwingine anakuambia ah hapa hiyo sehemu usiimbe Yesu imba Mungu umeona imba Mungu ina maana hapo ukimba Mungu Yesu unampeleka pembeni kwa hiyo ili yapate kukusupport wasiwe waimbaji wa kuimba watu lakini wao waimbaji wanaoimba Yesu Kristo kwa sababu Yesu Kristo ndiye msingi wa kila kitu tunachokifanya cha injili. Bila Kristo injili isinge kuwepo. Tungalikuwa natembea chini ya sheria. Umeona? Kwa hiyo inatakiwa wale waimbaji wanaochipukia sasa hivi wakae kwenye msingi wa neno la Mungu. Yaani Yesu Kristo ndio neno lililo hai. Alafu 
watafute melodi nzuri sio tu mtu anaruka ruka lakini hakuna chochote anachokiimba nilikuja ni kukuta sehemu moja nimealikwa yani mtu wa, tumealikwa waimbaji wengi waimbaji wanapita wanaruka ruka watu wanakuja wanashangilia baadaye nikauliza moja huyu mwimbaji alimba nini yani hawaelewi nini wa hapana tu kwetu tunacheza sasa kipindi nilipita kuimba mimi si kuimba nyimbo za kuruka ruka nilimba nyimbo za taratibu tu yani kila mtu alikaa kimya ananisikiliza pamoja na kwamba sikuwa na ruka ruka ananisikiliza halafu wanaanza kuja kunipongeza mtu anakuja na kutunza hela huwa si sikutegemea kama kwa uimbaji nilio karibia nao pale naweza nikatoka na kitu kama hicho cha kusema mtu anaweza kuja kunitunza muone kwa hiyo inatakiwa uimbaji wetu usimame kwenye msingi ulio bora aliye Yesu Kristo tu Okay asante sana kwa kutembelea naomba niendelee kukaribisha tena uje kutembelea tena zaidi na zaidi time for vision pale unapoona unataka siku ya uzinduzi wa albamu yako unaweza kaja ukatushirikisha pia na sisi tuweza uwepo katika siku ya uzinduzi asante sana nitafurahi sana Aya. Agnes nitafurahi sana asante sana kwa sababu najua kwamba Mungu atanisaidia nikimaliza kwanza album nitakuja kumuona director ili tupite kwenye kipindi kingine kisha kutambulisha album imemalizika alafu nianze video amen e, na nimeshamaliza video moja katika nyimbo zile nilizozifanya za album ya kwanza Mungu atatenda. Amina. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuangalia kipindi chetu. Napenda kumshukuru sana kijana mwenzi wetu Allen Kabwe kwa kuungana na sisi katika hiki kipindi. Asante. Tunatamani zaidi aendelee kuja kwetu, aendelee kuja kutupa ujuzi wake zaidi na aweze akawahamasisha vijana wengine zaidi waweze kuingia katika sanaa hii ya muziki. Asante sana kwa kuangalia kipindi chetu. Asante.